Доброго вечера, из Украины. Я приветствую вас на моем YouTube-канале в программе «Дороговказ. Контратака». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, а также оставляйте ваши комментарии, потому что именно они становятся частью моих будущих программ. Итак, Антоновский мост полностью выведен из строя. Точным попаданием Збройной силы Украины привели в полную негодность Антоновский мост, что говорит о том, что не только военная тяжелая техника не сможет по нему уходить, это уже было и так понятно, после того, как Антоновский мост был превращен в голландский сыр, вот с такими вот дырками, но теперь и вообще какое бы то ни было движение по нему стало невозможным. Что это означает? Почему настолько поэтапно? Я восхищаюсь э, стратегией и тактикой украинской армии по той причине, что она делает все для того, чтобы минимизировать жертвы среди мирного украинского населения. А именно, оставляя возможность покинуть вслед за перепугавшимся командованием группировки оккупантов э, вот этот вот мост, то есть к отходу, это говорит о том, что... Ну, всем здравомыслящим было понятно, что еще немного и вовсе не будет никакой возможности отходить. И тем не менее, для того, чтобы группировка сама покинула город, соответственно, проявив вот этот вот бег доброй воли, и тем самым проявила интеллект, поняв, что деоккупация неизбежна. Таким образом, бои, которые будут устроены, в Херсоне, они, в принципе, ни к чему не могут привести с точки зрения удержания оккупированной территории. Совершенно очевидно, что оккупантам оставляли возможность покинуть Херсон, тем самым избавить Херсон от необходимости вот именно горячей фазы очередных боевых действий. Ну, вероятно, что... Там нету никакой логики интеллекта, поэтому пока жареный петух не клюнет в голову, вот, или пока не прилетит непосредственно что-то из хлопка, направленное установкой Хаймерс, то, видимо, все-таки не доходит. Поэтому ну, время было отпущено на это, на осознание. Они им не воспользовались, судя по всему. Возможно, что сейчас еще они побегут, именно что уже как э, вот, э, крысы с корабля. Но э, это говорит, в принципе, о том, что вся тактика и стратегия украинской армии во много раз превосходит интеллектуально российскую армию. Я думаю, что все это мною сказанное вполне применимо и к Крыму. Более того, есть определенные слухи, будто бы предлагалась эвакуация жителей из Крыма, имеется в виду российскому командованию. Ну, очевидно, что пока еще это не происходит, хотя непрерывно звучат воздушные тревоги, раздаются постоянно хлопки, и по большому счету вот это приведенное не просто в активность, а в ажиотаж, если не сказать агонию, российская система противовоздушной обороны, она рано или поздно начнет ошибаться, и, безусловно, все ее слепые зоны будут прощупаны. Естественно, что пока еще есть возможность бегом бежать из этого Крыма, отдыхающим. Наверное, они это и делают, судя по многокилометровым очередям на Керченском мосту. Еще и очень существенно поменяется отношение сил внутри акватории Черного моря, потому что это вот сооружение, приведенное в негодность, ляжет непреодолимым препятствием для кораблей российского флота. Есть новости по поводу того, что будет делать в связи с этим бессилием Россия. Оказывается, она хочет провести судилище 24 августа над героями Азовстали. То есть на День независимости чем-то, видимо, ей надо компенсировать не только позор на поле боя, но и полный провал своей пропаганды, так как никто, 
из здравомыслящих людей в мире этой чуши больше не верят. И нету больше никакой поддержки у этого людоедства по всей планете. То есть на День независимости Россия, не достигнув ни единой из поставленных военных задач, решила попробовать свести украинцев с ума. Потому что именно дух сейчас становится мишенью. Прекрасно все и доходчиво объяснил президент Зеленский, объяснил, что это будет точка невозврата, и переговоры после этого будут невозможны. Не думаю, что мне стоит добавлять что-то к сказанному президентам, потому что и так понятно должно быть не только преступной кремлевской власти, но и всему населению России, что это повлечет за собой юридические военные последствия. Поэтому, если у них еще есть остатки разума, они должны были бы сделать единственно возможные выводы. Но э, хотела бы еще сказать об одной новости, которая, мне кажется, очень важной. И несмотря на все попытки отвлечь э, от существенного на негодные объекты, я сейчас имею в виду Роспропаганду. Поэтому обсудим очень даже важную новость, которая вполне возможно будет решающей в санкционном давлении на Россию. Я эту новость жду уже давно, и если не сказать, что все полгода, так уж три месяца последние точно. Поэтому с удовольствием вам о ней поведаю. Эстония предлагает включить в восьмой пакет антироссийских санкций Полная эмбарго на российские энергоносители. Наконец-то, хочется сказать, очень хорошо, что они прозрели первыми. И заявил об этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в эфире национальном эстонском. И, соответственно, мы получили эту новость уже через Украинформ. Я процитирую слова министра. Мы должны высоко поднять цену агрессии до наступления зимы, семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на Путина с целью прекращения войны против Украины. Далее он перечислил предложения Эстонии, которые касаются не только полного эмбарго, но и санкций, которые будут наложены на новые товарные группы и лица, а также окончательное отделение российских банков от системы расчетов SWIFT. Эстония также предлагает запретить въезд граждан России в Евросоюз. И он говорит о том, что думает, что удастся достичь общеевропейского соглашения по некоторым формулировкам. Я э, искренне желаю, чтобы не по некоторым, а по всем. Также министр сказал о том, что Россия напрасно надеется на то, что накопилась некоторая усталость у Европы вот, в борьбе с Россией, и что Европа вот, каким-то образом потеряет энергию в противостоянии. Это не так. Наоборот, я уверена, что Европа, хоть она, может быть, и долго давала, в общем-то, сказать так, в духе стратегии, в том числе и украинской армии, опомнится с целью минимизации жертв, в том числе со своей стороны. Но теперь, когда уже отступать некуда, и, собственно, впереди зима, я думаю, что Евросоюз единым фронтом выступит против российской агрессии и действительно введет, наконец-то, санкции против всех энергоносителей, то есть против всего сырья, и эта взбесившаяся бензоколонка уползет назад в свои болота и не будет больше оттуда угрожать всему миру, в том числе ядерным шантажом. Я уверена, что это первые звонки э, в нужном направлении. Наверное, с этим в том числе связана активизация Роспропаганды и попытка отвлечь разумное человечество на негодный объект, вместо того, чтобы обсуждать самый, что ни на есть, актуальный новостной повод. И я э, благодарна Эстонии а также министру иностранных дел, в частности, за то, что он первый сказал нужные слова. Призываю все остальные страны Евросоюза последовать его примеру, помочь Украине в ее праведном бою, разделить с Украиной радость предстоящей победы. На этом у меня сегодня все. С вами была Мария Максакова. Разум до перемоги и слава Украине!